ഹലോ നമസ്കാരം ഡേ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വിശേഷ ആരെന്റെ കൂടെ എന്നറിയോ ഏ മന്ത്രി ജലീൽ സാറാണ് അപ്പോ എന്തായാലും മിനിസ്റ്ററോട് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാ പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ ആരെങ്കിലും നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ആരെങ്കിലും ആളും മെസ്സേജ് അയക്കും അല്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരാള് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങും സംസാരിച്ചു തുടങ്ങും സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയേക്കും അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പോ മിനിസ്റ്റർ വരുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സന്തോഷം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു താല്പര്യമുള്ള സാധനമാണ് ഞാൻ പഠിക്കാൻ വലിയ മുടുക്കനായതുകൊണ്ടല്ല കേട്ടോ എന്നാലും വിദ്യാഭ്യാസം നല്ലൊരു സംഭവമാണെന്നുള്ള അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഉള്ളൊരു താല്പര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ അപ്പം മിനിസ്റ്റർ വന്ന സ്ഥിതിയിൽ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ നല്ല ഏറ്റവും നല്ലതാണ് എന്നും കൂടെ വാർത്തയൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഏ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മിനിസ്റ്ററുടെ അടുത്തും സംസാരിച്ചിട്ട് എന്താണ് എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മുകളിലും നമുക്ക് ഭാവിയിൽ കേരളത്തിൽ ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുമായിട്ട് സഹായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ കുട്ടികൾക്ക് ഉള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതൊരു ഒരു സൊറവറച്ചിൽ മാതിരി ഇങ്ങനെ ഒരു വർത്താനം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഒരു ഒരു ചോദ്യോത്തരമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല കേരളം ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് നമ്മളുടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാങ്കേതികമായ അറിവിനേക്കാൾ അത് നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു പൊതുബോധമാണ് ഒരു പൊതുജ്ഞാനമാണ് നമ്മളുടെ രാജ്യം ഒരു ബഹുസ്വര രാഷ്ട്രമാണ് ഒരുപാട് മതങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങൾ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യം വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങളെ ചെറുപ്പത്തിലെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനുള്ള നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ അതെ അവിടെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു ബെഞ്ചിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒന്നാണ് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വമായിട്ട് എനിക്ക് എന്നും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ അതെ ഇവിടെയും പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ ആണ് മുഴുവൻ ഏകദേശം എല്ലാം പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ പബ്ലിക് സ്കൂൾസ് ഇപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികളൊക്കെ പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ പോകുന്നു ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് സ്കൂൾ ഫ്രീ ആണല്ലോ ഫ്രീ ആണ് പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുകൾക്ക് ഒരു ഇതുണ്ട് പക്ഷെ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിൽ അത് എഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ അവിടെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എക്കണോമിക്കലി ഒരു വലിയ നല്ല സ്ട്രേറ്റായിട്ടുള്ള ഇതാണ് നമുക്കിത് വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോ അപ്പൊ അത് അതങ്ങനെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഇപ്പോ മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ മാതിരി എല്ലാ ഇപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു യൂണിഫിക്കേഷൻ ഈ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിൽ ഇവിടെ കിട്ടില്ല അതുണ്ട് ശരിയാ നമ്മളുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങളും സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ മാത്രമല്ല സാമ്പത്തിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ ഇവരെല്ലാം കൂടി ഒത്തുകൂടുന്ന ഒരു ഇടമാണ് ശരിക്കും പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ബോധത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം ഒന്നാണ് സമൂഹം ഒന്നാണ് എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നമ്മളുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവയുടെ ശാപവും നമ്മളുടെ നേട്ടവും ഇത്ര സുശക്തമായ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അവിടെ വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുന്ന കുട്ടികൾ ഒക്കെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത സ്കൂളുകളിൽ പോകുന്നു എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒത്തുകൂടപ്പെടുന്നില്ല അത് കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സവിശേഷതയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന പ്രഥമ സർക്കാരിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി അദ്ദേഹമാണ് ഈ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ധാരക്ക് അടിത്തറ പാകിയത് പിന്നീട് വന്ന സി എച്ച് മുഹമ്മദ് വായ സാഹിബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിമാർ അതിനു മേലാണ് പൊതുവിദ്യാലയത്തിൻ്റെ സൗധം പണിയുന്നത് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടയിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥിക
നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കിടക്കൊരു വിഘ്നം വരാനുള്ള സാധ്യത വിമാനത്താവളത്തിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ എന്റെ വീട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ അടുത്താണ് പക്ഷെ ഇതിനെക്കാട്ടും കേൾക്കാൻ രസമുള്ള ഒരു ശബ്ദമാണ് ട്രെയിന് പോകുന്ന ശബ്ദം എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നത് ഇതിന്റെ ഇതൊരു ഇതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സൗണ്ട് ഒരു ഒരു താളാത്മകമായിട്ടുള്ളത് ഗവൺമെന്റ് ആണ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ ആണ് എന്നുള്ള ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ ധാരണ ഞാൻ അങ്ങനെ മലയാളം മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചതല്ല ഞാൻ ദുബായിലാണ് പഠിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ എൻ എസ് എൻ എസ് എസ് മീൻചന്തയാണ് പഠിച്ചത് പിന്നെ ദേവരി കോളേജ് പഠിച്ചു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു മിനിസ്റ്റർ പറയുന്ന മാതിരിയുള്ള ഒരു പബ്ലിക് സ്കൂൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ നാട്ടിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ല ദേവഗിരി കോളേജ് പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയേറെ ഫീൽ ചെയ്തൊരു സംഭവമാണ് ഈ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളും പബ്ലിക് സ്കൂളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓക്കെ കാരണം കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് അവരുടെ പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ അവരുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പല പല സ്ട്രാറ്റ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി എന്നുണ്ട് എല്ലാവരും സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ മക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ പൈസ ഉള്ളവർ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ മക്കളോ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല അപ്പൊ എല്ലാ സ്ട്രാറ്റയിലുണ്ട് അപ്പൊ അത് കുട്ടികളിൽ ഒരു വളരെ ഒരു ഒരു വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു മാനസ് മാനസികാവസ്ഥ അവർക്ക് ഒരു ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ശരിക്കും നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികളുടെ മനസ്സും ഒരു സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് ഏതെങ്കിലും മതസമുദായ ജാതി വിഭാഗങ്ങൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികളുടെ മനസ്സും തമ്മിൽ തികച്ചും അന്തരമുണ്ട് അങ്ങ് അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഒരു സൊസൈറ്റി അവരുടെ ഒരു രാജ്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവരുടെ മതക്കാർക്ക് മഹാഭൂരിപക്ഷം ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം അവരുടെ ജാതിക്കാർക്ക് മഹാഭൂരിപക്ഷം ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു മൾട്ടി റിലിജിയസ് ക്യാരക്ടർ പരിചയപ്പെടാനുള്ള നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സുവർണാവസരമാണ് നമ്മളുടെ സ്കൂൾ പഠന കാലയോളവും കോളേജ് പഠന കാലയോളവും ഒരു പൊതുവിദ്യാലയത്തിൽ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എല്ലാം പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ ആവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ പബ്ലിക് സ്കൂളുകളാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്കൂളുകളാണ് മഹാഭൂരിഭാഗം ഇവിടെ നിന്ന് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാ തന്നെ തോന്നിയത് ഓരോ ലൊക്കാലിറ്റിക്കും അവിടുത്തെ താമസക്കാർക്ക് ആ പ്രദേശത്തൊരു സ്കൂളുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ആ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞേക്കാൻ പാട് സാധിക്കുള്ളൂ സാധിക്കുള്ളൂ വേറെ ഒരു സ്കൂളിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരത്തേക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നില്ല അതൊരു നല്ല കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ വേണം നമ്മളുടെ അവിടെ ഇപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണ് ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും ഒരു ബാങ്ക് അല്ല കൊടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് ബാങ്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ബാങ്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ആറ് ബാങ്കുകൾക്കും ഏരിയകൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ ഏരിയയിലെ ഏതെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസ ലോണിൻ്റെ അപേക്ഷകരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇന്ന ബാങ്കിൽ പോകണം ഇപ്പോൾ പിന്നെ വട്ടംകുളം പഞ്ചായത്ത് അതിൽ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും വാർഡുകളിലെ ആളുകൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ പോകണം നാലും അഞ്ചും ആറും വാർഡുകളിലെ ആളുകൾ വിദ്യാഭ്യാസ ലോൺ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കനറ ബാങ്കിൽ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ പോകണം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ അല്ല വേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ പോലെ ഒരു ഏരിയയിലെ കുട്ടികൾ അവിടുത്തെ താമസക്കാർ അവർക്ക് ഒരു സ്കൂൾ അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ മുഴുവൻ ആ സ്കൂളിലാണ് വിടപ്പെടേണ്ടത് അതിലൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡിങ്ങും കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത വീട്ടിലുള്ള ഇപ്പൊ എന്റെ മോളും മകനും പോയ എലിമെന്ററി സ്കൂളിൽ അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഞങ്ങളൊരു അഞ്ച് വീടപ്പുറത്താ അപ്പൊ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫ്രാങ്ക് ഇടയ്ക്ക് പറയും എന്റെ മോള് സ്കൂളിൽ പോണ സമയത്ത് പറയും ജിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കണ്ട എന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒരു ഫ്രോക്ക് ഇട്ടിട്ട് സ്കൂളിൽ പോണ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയും കാരണം വെച്ചാൽ അങ
ഇതിപ്പോ എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്കൂളിൽ തൃശ്ശൂരിൽ പോയി പഠിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട്ട് പോയി പഠിക്കാം നമ്മളുടെ മക്കൾക്ക് പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് പഠിക്കാം രണ്ടാമതും വന്നു രാവിലെയും വൈകുന്നേരം പൊതുവെ കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോ പിന്നെ എല്ലാ സ്കൂളുകളും നന്നാവും മറ്റതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ചില സ്കൂളുകൾ മാത്രം നന്നാവും ആ സ്കൂളുകളിലേക്ക് വിദൂര ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ കൊണ്ടുവരപ്പെടുകയും പഠിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും അത്തരം ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്താൽ എല്ലാ സ്കൂളുകളും നന്നാവും അതെ ഇവിടെ സ്കൂളിന്റെ ഗുണം അനുസരിച്ച് വീടിന്റെ വില മാറുന്ന ഒരു സംഭവം അതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് നല്ല സ്കൂളുകളുള്ള പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ വിലയാണ് സ്ഥലത്തിനും വീടിനും ഒക്കെ വാടക ഉൾപ്പെടെ കൂടുതലാണെന്ന് എന്നോട് പേര് പറഞ്ഞു അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വീട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കൂടുതൽ നല്ല സ്കൂളുകളാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വില കാരണം സ്കൂൾ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പുതിയ വീടുകൾ മേടിക്കുക എന്നുള്ളൊരു അങ്ങനെ ഒക്കെ ഒരു എക്കണോമിക്കൽ സംഭവം കൊണ്ടാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എല്ലാ സ്കൂളും നന്നാക്കാം ഇവിടുത്തെ ഫാക്കൽറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ല പിന്നെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ആവും ഇവിടെ ടീച്ചേഴ്സിന് നല്ല ക്വാളിറ്റി ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ഇതിൽ എന്താണ് ടീച്ചേഴ്സ് ആർ നോട്ട് പെയ്ഡ് ഇനഫ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇതാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പം ടീച്ചേഴ്സ് ഇത്രയും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം ആസ് എ പാരൻറ്റ് യു ആർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ തിങ്സ് ടീച്ചേഴ്സിന് കൂടുതൽ പൈസ കൊടുക്കണം ടീച്ചേഴ്സിന് കൂടുതൽ ഇത് വേണം അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സേ ഉണ്ടേ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയാൻ ടീച്ചർമാർക്ക് കൂടുതൽ ശമ്പളം കൊടുക്കണം കാരണം കുട്ടികളെ നമ്മളൊരു നമ്മൾ നോക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ നമ്മളങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേക്കുക കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അധ്യാപകരുടെ അടുത്തേക്ക് അതെ നമ്മളെക്കാളും ഒരു പക്ഷേ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മളുടെ കുട്ടികളുമായി ഇടപഴകാനുള്ള സന്ദർഭം കിട്ടുന്നത് ടീച്ചേഴ്സിനാണ് അതെ അതെ കാരണം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് പിന്നെ നമ്മളുടെ മെജോറിറ്റി ടൈമും നമ്മൾ ഉറക്കത്തിലാണ് അവരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പയർ ടു ടീച്ചേഴ്സ് വളരെ കുറവാണ് ഒരു രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് അധ്യാപകർ തന്നെയാണ് അധ്യാപകർക്ക് നല്ല സാലറി ശരിക്കും കൊടുക്കണം നമ്മളുടെ സംസ്ഥാനത്ത് അധ്യാപകർ വെൽ പെയ്ഡ് ആണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മറ്റുള്ള സെക്ടറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധ്യാപകർ ഫാർ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനല്ല അപ്പോൾ സംതൃപ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യാപക സമൂഹത്തിനെ നല്ലൊരു സൊസൈറ്റിയെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് നമ്മളുടെ പൂർവികർ നേരത്തെ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതിനൊക്കെ ഇടവെച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കെ എസ് എസ് ആറിൻ്റെ രൂപീകരണമാണ് കേരളത്തിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് ആൻഡ് സബോർഡിനേറ്റ് റൂൾസ് നിലവിൽ വരുന്നത് ആദ്യത്തെ ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റുകൾ അധ്യാപകർക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിരുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി സർക്കാർ നേരിട്ട് അധ്യാപകർക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ചു പടിപടിയായി അധ്യാപകരുടെ ശമ്പളം നല്ല നിലയിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതിന് സാഹചര്യം ഒരുക്കി കോളേജുകളിലൊക്കെ തന്നെ യു ജി സി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തതോടു കൂടിയിട്ട് നല്ല സാലറി അധ്യാപകർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അത് നമ്മളുടെ കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ നല്ല ഒരു ചലനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതെ കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കുട്ടികളെ അധ്യാപകനാവാൻ വേണ്ടി അല്ലെ ഒരു കുട്ടികളെ ഒരു ടീച്ചർ ആവാൻ വേണ്ടി വളർത്തണം എന്ന് പറയും ഞാൻ എപ്പോഴും കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയും ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആയിക്കോ ഡോക്ടർ ആയിക്കോ ടീച്ചർ പക്ഷെ ടീച്ചർ ആവാൻ വേണ്ടി വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂളിൽ പോയി പഠിപ്പിക്കുന്ന മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ഒക്കെ എൻ്റെ ഒക്കെ ജോലിയിൽ കഴിഞ്ഞൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പഠിപ്പിക്കൽ തന്നെയാണ് പുതുതായി വരുന്ന ഒരാളെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സമയത്തും ഒരു അധ്യാപകൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ സമയത്തും ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം അത് ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടീച്ചർ ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കുട്ടികൾക്ക് തോന
നമ്മളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ മെൻറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നിരവധി അധ്യാപകരുണ്ടാവും ഇപ്പം ഞാൻ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ മലയാളമല്ല അറബിക്കായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് എടുത്തിരുന്നത് അന്ന് എൻ്റെ മലയാളം നോക്കേണ്ട കാര്യമേ എൻ്റെ മലയാള അധ്യാപകനായിരുന്ന പ്രഭാകരൻ മാഷിക്കില്ല പക്ഷെ പ്രഭാകരൻ മാസ്റ്റർ ഞങ്ങളെയൊക്കെ പ്രത്യേകമായിട്ട് മലയാളം പഠിപ്പിക്കാൻ അറബി കുട്ടികളായിരുന്നിട്ടും ശ്രമിക്കും അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ മോശമല്ലാത്ത രീതിയിൽ മലയാളം സംസാരിക്കുന്നു എൻ്റെ ശബ്ദം കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നിയതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാവണം അദ്ദേഹം എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സ്കൂൾ അസംബ്ലിയിൽ അതത് ദിവസത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പർ അതിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ ആകാശവാണിയിൽ വാർത്ത വായിക്കുന്നത് പോലെ മൈക്കിലൂടെ ഉറക്ക വായിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഭാകര മാഷ് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സുകളിൽ അധ്യാപകർ ലീവുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്നെ പ്രസംഗിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും അങ്ങനെ നാനാ തുറകളിൽ നമ്മൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടു വരുന്നതിന് പ്രഭാകരൻ മാഷിൻ്റെ ഇടപെടൽ വലിയ സഹായകമായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ മലയാള ഭാഷയിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രഭാകരൻ മാസ്റ്ററുടെ സ്വാധീനത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോളേജിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മളുടെ എല്ലാ അധ്യാപകരെയും നമുക്ക് ഓർക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ രണ്ടോ മൂന്നോ അധ്യാപകരെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് കളയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവർ നമ്മളെ ശാസിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചല്ല ശാസിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ സ്റ്റാഫ് റൂമിലേക്ക് പ്രത്യേകം വിളിച്ച് നമ്മളോട് ഇന്ന ഇന്ന ചെയ്തത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയും പ്രശംസിക്കേണ്ട കാര്യമാണെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അവർ നമ്മളെ നന്നായിട്ട് പ്രശംസിക്കും നമ്മളുടെ പ്രസംഗത്തെയൊക്കെ കുറിച്ച് നന്നായിരുന്നു അതൊരധ്യാപകൻ ക്ലാസ്സിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികളുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് പറയുന്നു എന്ന് വരുന്നത് തന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് അതൊരു വലിയ അംഗീകാരമാണ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശംസകൾ തലോടൽ സ്നേഹമസൃണമായ ശാസനകൾ ഇതൊക്കെ ഒരു അധ്യാപകന് നടത്താൻ പറ്റുമ്പോഴാണ് ആ അധ്യാപകരെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ചില്ലിട്ട് പ്രതിഷ്ഠിക്കുക അങ്ങനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടാൻ യോഗ്യനായ ഒരു അധ്യാപകനായി മാറുക എന്നുള്ളതാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം അത് ശരിയാണ് കാരണം ഇപ്പം എൻ്റെ അമ്മ ടീച്ചർ റിട്ടയർ ആയത് അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് തന്നെയായിരുന്നു പറയഞ്ചേരി സ്കൂള് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ക്യാമ്പസിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അച്ഛനും ഡോക്ടർ ആയിരുന്നെങ്കിലും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കലായിരുന്നു അപ്പം സർജറി അപ്പോൾ യു എസ് എ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു അവിടെ അപ്പം ഡോക്ടർ കം ഡോക്ടർ എന്നുള്ളത് പിന്നെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ ടീച്ചർ ആയിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ ഒക്കെ എൻ്റെ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് അങ്കിളാണ് ചിത്രം നമ്പ ഒരുപാട് അവിടെ തൃശ്ശൂരിൽ ഇപ്പം നൂറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹിമാലയത്തേക്ക് വീണ്ടും പോകണം അപ്പം ആ മൂക്കുതല സ്കൂൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർ തുടങ്ങിയ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുത്ത ഇതാണ് മൂക്കുതല സ്കൂള് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എപ്പോഴൊരു ഒരു ആ ഒരു അപ്പോൾ പണ്ട് മുതലേ ഈ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു ഒരു ബഹുമാനിക്കേണ്ട ഒരു ഇതായിട്ടാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നോക്കണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ബഹുമാനം കൊടുക്കണം അച്ഛന് ബഹുമാനം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അവരും ടീച്ചറാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അധ്യാപകരുടെ മക്കളാണെങ്കിൽ നല്ല കുട്ടികളാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അവരോട് ചങ്ങാത്തം കൂടാൻ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവും അച്ഛനും അമ്മയും ടീച്ചറാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി വളരെ ബെസ്റ്റ് ആവുമെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ളൊരു സങ്കല്പം കാരണം അവർ കാരണം അധ്യാപകരുടെ ആ ഒരു സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ മക്കൾക്ക് പകർന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അധ്യാപകരുടെ മക്കളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അതൊരു സ്റ്റാറ്റസ് ആയിരുന്നു സ്കൂളിലായാലും കോളേജിലായാലും ഒക്കെ വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് ആ ടീച്ചർ ആ ഒരു ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ടീച്ചർ എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഇപ്പം പോലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് അതായത് സമൂഹത്തിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു ഇതുണ്ട് ഇഷ്യൂസ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് ഇപ്പം പോലീസാണെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ സമൂഹത്തിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ ഫീൽഡാണ് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വളരെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതാണ്
അല്ലാതെ ലോകത്തിലെ ഒരു പ്രശസ്തനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഹാനും ആവില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് അവരിലൂടെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കാണും അവരാണ് നമ്മളുടെ മുന്നിലെ റോൾ മോഡലുകൾ അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും അധ്യാപകർ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ സർവ ആഭരണ വിഭൂഷിതയായി ഒരു ടീച്ചർ പട്ടു സാരിയൊക്കെ എടുത്ത് സ്കൂളിൽ വരുമ്പോൾ ആ ടീച്ചർ നല്ലൊരു റോൾ മോഡൽ അല്ല കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ല അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ കണ്ട ടീച്ചേഴ്സ് എസ്പെഷ്യലി ലേഡി ടീച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ എനിക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ പറ്റും ദേവയാന ടീച്ചർ ഏ സുലോചന ടീച്ചർ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു രൂപം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മാഞ്ഞു പോവില്ല എൻ്റെ മകൾ പോലും സ്വർണം ഉപയോഗിക്കാറേയില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ അവളെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വളർത്തുമ്പോൾ പറയും എൻ്റെ ടീച്ചർമാരൊന്നും ഒരു ആഭരണം പോലും ഇടാതെയാണ് സ്കൂളിൽ വന്നിരുന്നത് അവരുടെ ഒക്കെ രൂപൻ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയും എൻ്റെ ഭാര്യയും അതുപോലെ തന്നെ ആഭരണത്തോട് ഒരു ഭ്രമില്ലാത്ത ആളാണ് അവളും ടീച്ചറാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ സ്വർണത്തോട് ആഭിമുഖ്യമേ ഇല്ലാതെ എൻ്റെ മോളെ ഇപ്പോഴും ഒരു തരി സ്വർണം പോലും ഉപയോഗിക്കൂല കല്യാണം കഴിച്ച സമയത്ത് അവൾക്ക് ഹോളി ഖുറാനാണ് ഞങ്ങൾ മഹറായിട്ട് വാങ്ങിയത് അല്ലാതെ സ്വർണാഭരണം അല്ല വാങ്ങിയത് സ്വർണാഭരണം തന്നാണ് മഹർ തന്നാണ് സാധാരണ വിവാഹം നടക്കുക ഇപ്പം നമ്മളാണെങ്കിൽ ഒരു താലി കെട്ടും പക്ഷെ താലി സ്വർണം കൊണ്ട് തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല കേട്ടോ താലി എന്തുകൊണ്ടും എന്തുകൊണ്ടാവും പക്ഷെ സാധാരണ രീതിയിൽ മുസ്ലിം കസ്റ്റം അനുസരിച്ച് സ്വർണാഭരണമാണ് മഹറായിട്ട് വിവാഹമൂല്യമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പം ഞാൻ വിവാഹമൂല്യമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇവൾ സ്വർണം ഉപയോഗിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഹോളി ഖുറാനിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി തന്നാൽ ഇറ്റ്സ് ഇനഫ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ പോലും അങ് അങ്ങനൊരു ധാരണ ഉണ്ടായത് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ദേവ്യാൻ ടീച്ചറായാലും സുലോചന ടീച്ചറായാലും അവരൊക്കെ വന്നിരുന്ന ഒരു രൂപം മനസ്സിൽ ഇന്നുണ്ട് എനിക്ക് ചിലപ്പം ഞാൻ പബ്ലിക് സ്കൂളിലല്ലാണ്ട് ഈ പല സ്ഥലത്തും ദുബായിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ കുറേ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും മതി ഇപ്പം ഞാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സാറുമാരുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ദുബായിലൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും മര്യാദയ്ക്ക് വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ അഞ്ച് വർഷം അറബിയാണ് പഠിച്ചത് അവിടെ ദുബായിൽ അറബി പഠിക്കേണ്ട അറബി സംസാരിക്കാൻ സംസാരിക്കാനില്ല സംസാരിക്കാൻ അവിടെ നമ്മളെ പഠിക്കില്ല നമ്മൾ എഴുതാൻ പഠിക്കും എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിക്കും പക്ഷെ അർത്ഥം അറിയില്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക കാരണം നിർബന്ധമായിട്ട് അറബി പഠിക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാലഞ്ച് വർഷം അറബി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മലയാളവും മൂന്ന് വർഷമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അറബിയും മൂന്നാല് വർഷമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ മലയാളം പിന്നെ നാട്ടിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മലയാളം പഠിച്ചങ്ങ് പോകും പക്ഷെ പിന്നെ അറബി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ അപ്പോൾ അറബിക്ക് വരുന്ന ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറബി ടീച്ചറാണ് അപ്പോൾ അവർ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ടീച്ചർമാരുണ്ട് ഒന്ന് അറബി വേഷം ധരിച്ച് വരുന്ന ടീച്ചറുണ്ട് ഒന്ന് വളരെ പുരോഗമിച്ചുള്ള സ്കർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് വരുന്ന ഒരു അറബി ടീച്ചറുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഒരു നമ്മളുടെ നാട്ടിലൊരു സാത്വികമാവണം എന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് ഉണ്ട് നാട്ടിൽ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാത്വികം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല ഇല്ല ഇവിടെ അല്ല ഇവിടെ ഒക്കെ നോക്കുമ്പം എല്ലാവരും ദ ഹാവ് ടു ബി ഡ്രസ്ഡ് അപ്പ് ഫോർ ദ വർക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ ആഭരണം ഇല്ല കേട്ടോ ആഭരണം പിന്നെ ഇവിടെ ജനറലി ഇല്ലല്ലോ നമ്മളുടെ പൊതുവേ ഇല്ലല്ലോ ഈ കാരണം മുഖത്തിൻ്റെ കാന്തി നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ആണ് ഈ ആഭരണം ഉപയോഗപ്പെടുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു മുഖത്തിനുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഒരു കാന്തി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഒരു രസമുണ്ടല്ലോ ഒരു ആളെ കാണുന്ന സമയത്ത് അത് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുക ആഭരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ അപ്പം നാട്ടിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആഭരണമാണ് ഇവിടെ വസ്ത്രം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരണമാണ് പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു അവരുടെ ഒരു ഒരു വേ ഓഫ് എക്സ്പ്ലനേഷനിലും വേ ഓഫ് ഇതിൽ ഒരു സിംപ്ലിസിറ്റി ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൂടുതൽ നമുക്ക് ആ സിംപ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് ഉള്ള സംഭവം ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ടീച്ചർമാർ ഭയങ്കര ബഹളം കാണുന്നില്ല അവർ വളരെ 
അതിപ്പോൾ ഡോക്ടർമാരെയും ഇവിടെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് പീഡിയാട്രീഷ്യൻസിനെ കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് യങ് ആയിട്ടുള്ള പീഡിയാട്രീഷ്യനെ കാണിക്കുക നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഇതാണ് അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുക എന്താണെന്നുള്ളത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ കറണ്ട് സാധനം കാരണം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയും ആരോഗ്യ മേഖലയും ഒക്കെ ഭയങ്കര ചേഞ്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ മരിക്കണേൻ്റെ നാല് തലേ ദിവസവും പുസ്തകം എന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇത്ര വലിയ പ്രായം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതേ ആരോഗ്യ മേഖല മാറിക്കൊണ്ട് വെക്കും ഞാനൊരു ഇതിൽ പോലും പുതുത് എന്തേ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വായിച്ച് നോക്കി മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ആ ഒരു കാരണം ഇവിടെ ഒരാൾ ടീച്ചർ ആവുന്നത് അയാൾക്ക് ടീച്ചർ ആയാൽ മതി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആവുന്നത് അല്ലാണ്ട് ആരും പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഒരാൾ ടീച്ചർ ആവുന്നതും ഡോക്ടർ ആവുന്നതും എഞ്ചിനീയർ ആവുന്നതും നോട്ട് ഫോർ ജോബ് സേ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ എന്റെ മകളുടെ കൂടെ മകളിപ്പോ കോളേജിലാണ് മകളുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ചില കുട്ടികൾ മാത്സ് ടീച്ചർ ആയാൽ മതി എനിക്ക് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം അപ്പം ഇപ്പം എൻ്റെ മകന് മാത്സിന് കുറച്ച് അധികം ഇതില്ല അപ്പം നമുക്കെപ്പോഴും ഇന്ത്യക്കാർക്കുള്ള ഒരു സാധനം അച്ഛൻ ചേച്ചി അങ്ങനെ കണക്കാറിനോടല്ലോ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ബേജാറിലാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പിന്നെ അപ്പം അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബോധർ എൻ്റെ കാര്യമില്ല നിങ്ങളൊരു എൻ ഐ ടി പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അവൻ നല്ല മാത്സിൽ ഗംഭീരനായിട്ട് വരും അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ അവനെ നോക്കുമ്പോൾ അവൻ ഇഷ്ടം ആർട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു ഈ ഏയും എ പ്ലസ് ഒന്നും എടുക്കണ്ട എങ്ങനെങ്കിലും ബിയും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് മാത്സ് ആയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ് പോയിക്കോ കാരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കാരണം ഇവിടെ മാത്സ് പഠിക്കാണ്ട് നമുക്ക് വാസാവും പറ്റില്ലല്ലോ അതെ അതെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവന് മാത്സിന് ഒരു ടീച്ചർ ഉള്ളത് ഒന്നര വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു ടീച്ചറാണ് അച്ഛൻ അമ്മ ഇന്ത്യക്കാരിയും അച്ഛൻ സായിപ്പുവാണ് അപ്പൊ മായ എന്നാണ് ടീച്ചറെ പേര് ആ ടീച്ചറാണ് ഉള്ളത് ഇവർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ടീച്ചറിനെ അപ്പൊ ഇവര് കണക്കിൽ മാർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു ടീച്ചറിന് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടീച്ചറുടെ സബ്ജക്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ നമുക്കൊരു ആഭിമുഖ്യം വന്നു അതെ അതെ ഒരു നല്ല ടീച്ചറാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ആ ടീച്ചറെ എങ്കിൽ ആ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തോടും നമുക്ക് നല്ല ഒരു ഒരു താല്പര്യം തോന്നും താല്പര്യം തോന്നും എനിക്ക് കണക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും എനിക്ക് കണക്ക് കവിത പോലെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കണക്ക് ഇഷ്ടം ഓക്കെ കാരണം അത്രയും നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു ടീച്ചർമാരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് നമുക്കൊരു സബ്ജക്റ്റിനോടുള്ള താല്പര്യം തീർച്ചയായിട്ടും ണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം അത് പ്രാഥമിക എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷനും ഇതൊക്കെ അല്ലാണ്ട് പിന്നെ മിനിസ്റ്റർ ഏരിയയിൽ വരുന്നത് കുറെ ഉപരിപഠനത്തിൻ്റെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആസ് വെൽ ആസ് ഡിഗ്രി അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഇത് ഇപ്പം പ്രീ ഡിഗ്രി ഇല്ല ജിലേക്ക് നേരെ വരുന്നത് ത്രീ ഇയർ ഡിഗ്രി അല്ലെ ഫോർ ഇയർ ഡിഗ്രിക്ക് വേണ്ടി വരികയാണ് അവിടെ ഇപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് അതായത് ട്രഡീഷണൽ സ്കൂൾ സെറ്റപ്പിൽ നിന്നും ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ സെൽഫ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം വളരെ ധാരാളമുണ്ട് തീർച്ചയായും അപ്പൊ എന്റെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസിലുള്ള എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കരിക്കുലം വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ ഈ സെൽഫ് ലേണിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാരണം കരിക്കുലം പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ കറന്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പാരലൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള സാധനം ഇന്റർനെറ്റ് വഴിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോകണ്ടേ ഒരു കുട്ടികൾക്ക് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു എന്താണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളത് നാട്ടിലിപ്പോ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോ നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ ഡിഗ്രിയിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു കോഴ്സിന് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് നേരത്തെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് വേറൊരു കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പാടില്ല ഡിഗ്രിക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇതേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വേറൊരു കോഴ്സിന് നമ്മൾ പോകാൻ പാടില്ല സത്യത്തിൽ അതൊക്കെ എത്ര ഔട്ട് മോഡേഡ് ആണ് എന്ന് ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ആൻഡ് ഓൺ കോഴ്സുകൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകൾ ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഒരു കുട്ടി ഒരു കോഴ്സ് ചെ
വരുന്ന കുട്ടികൾ സപ്ലിമെൻ്ററി എക്സാം എഴുതാത്ത കുട്ടികൾ അതേസമയം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആഡ് ഓൺ കോഴ്സുകൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകൾ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അവർക്കാണ് ഹോണേഴ്സ് ഡിഗ്രി കൊടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് മൈനർ ഡിഗ്രി അപ്പം നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്കലിന് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ മാത്രമാണ് പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എക്കണോമിക്സ് താല്പര്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ താല്പര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആഡ് ഓൺ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ബിടെക് മൈനർ ബിരുദങ്ങൾ നൽകുന്നു പിന്നെ ബിടെക് അത് കഴിഞ്ഞ് ബി വോക്ക് ഒന്നാം വർഷം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ചേർന്നു പക്ഷെ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് ആ കുട്ടിക്ക് തിരിച്ചറിയുന്നത് എനിക്ക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് അത്ര പോരാ ഞാൻ അത്ര ബ്രില്യൻ്റ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടോ ഈ മേഖലയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കോളേജുകളിൽ നിന്ന് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ആകെ ഒരു മാനസിക അസ്വസ്ഥതയോടുകൂടി നടക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത് ഇനി മുതൽ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇതേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പ്രാക്ടിക്കലിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകി ഏതെങ്കിലും ഒരു തൊഴിൽ മേഖലയിൽ അവരെ നൈപുണ്യമുള്ളവരാക്കി ബി വോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഗ്രി നൽകി അവരെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞയക്കുക അപ്പം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിൽ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആകുന്ന ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട് അതൊരു വളരെ റെലവെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ എന്നോ നടപ്പിലാക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ റീസെൻ്റ്ലി കെൻ റോബിൻസൺ ഡോക്ടർ കെൻ റോബിൻസൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ട് അവർ ധാരാളം ഔട്ട് ഓഫ് ദ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഈ പ്രാഥമിക എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെയും വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ്ങിനെ ഒക്കെ പറ്റി പറയുന്ന അപ്പം ഇവിടെ സ്റ്റെം എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരുന്നു സയൻസ് ടെക്നോളജി എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് അങ്ങനെ കെൻ റോബിൻസൺ പറഞ്ഞു സ്റ്റെം പോരെ സ്റ്റീം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ആർട്സ് എന്നുള്ളൊരു സാധനം എസ് ടി ഇ എ എം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അവർ തന്നെ ടീം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു എസ് എച്ച് ടി ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വേണമെന്നുള്ളത് കാരണം ഇതൊക്കെ വന്നാൽ ഒരു ഓവറോൾ ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രോത്ത് വരുന്നു എന്നൊരു ഇതുണ്ടാവുള്ളൂ ശരിയാണ് ഈ വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം തന്നെ പറഞ്ഞ കുറേ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല അമേരിക്കയിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും ടെക്നോളജി ആയിട്ട് പോയിട്ട് വൊക്കേഷണൽ കോളേജുകളൊക്കെ തന്നെ എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജുകളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങ് മാറി മുപ്പത്താറ് മില്യൺ ജോലികൾ ഉണ്ട് ഇത്ര ഇപ്പൊ വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ പല ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിന് ആൾക്കാരില്ല എഞ്ചിനീയർ ആ ജോലി അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പം അങ്ങനത്തെ എത്രയോ ജോലികൾ ഇവിടെ തന്നെ വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് എടുത്തിട്ട് ആൾക്കാർ ഒരു എഞ്ചിനീയർക്ക് കിട്ടണേ കാട്ടൊക്കെ ശമ്പളമായിട്ട് മര്യാദയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതൊരു ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വേണം ആൾക്കാർക്ക് മാറാൻ വേണ്ടി പിന്നെ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് മാത്രം പഠിക്കുന്നു ശരിക്ക് എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എം ബി ബി എസിന് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്കൊക്കെ തന്നെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലെ ആഡ് ഓൺ കോഴ്സുകൾ ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവണം അവർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ബോധം വേണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇപ്പോൾ എക്കണോമിക്സ് ഒരു എഞ്ചിനീയർക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രയോജനം ചെയ്യും അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ എക്കണോമിക് ടേമുകൾ ഒക്കെ തന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എം ബി ബി എസ് വിദ്യാർത്ഥി മേൽപ്പെട്ട് നോക്കുകയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത്ര അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് അവർക്ക് എക്കണോമിക്സിലും കൂടി അവർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അത് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാം ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എന്നോട് പല ആളുകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എക്കണോമിക്സും കൂടി അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഐ ടി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്റെ ഒക്കെ ബിസിനസ്സിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന പരാജയങ്ങൾ ഏറ്റവും കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്ക് കണക്കറിയാം പക്ഷേ ഈ ഫൈനാൻസ് അറിഞ്ഞൂടാ അതെ 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 അതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും കൂടി നമ്മൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞങ്ങൾ നല്ല പിന്നെ ഫിനാൻസിൻ്റെ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ നമ്മളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി തുടങ്ങാനാകുമോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്
അത് എപ്പോഴും ഒരു തോട്ടുണ്ട് അപ്പം കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ അവന് താല്പര്യമുള്ള അല്ലേ അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള സാധനമാണ് അവിടെ ഉള്ളതെന്നും അവരുടെ പേസിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്നും പറയുന്നത് ഓൺലൈനിൽ ഇതുണ്ട് അപ്പം അത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കിയിട്ട് അതിനെ അതൊരു ഒരു സെൽ ചെയ്യാനുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് തോന്നണം ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് അല്ല അത് ഇനി ഭാവിയിൽ വരും വരും ഏതൊരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കണമെങ്കിലും എത്ര ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ ചെയ്തു എന്നുകൂടി നോക്കുന്ന ഒരു കാലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു ഡിസിപ്ലിനിൽ മാത്രമല്ല ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനിൽ എന്താണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഗ്രാഹ്യത അതുകൂടി ഭാവിയിൽ അളക്കപ്പെടും അതെ അപ്പൊ ഇനി ഓരോ ജോബിന് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എന്താണ് കേവലം ഡിഗ്രി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആഡ് ഓൺ കോഴ്സുകൾ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകളും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ലേ അതിനർത്ഥം ആ കുട്ടി അപ്ഡേറ്റഡ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറുകയാണ് അപ്പൊ എല്ലാ കുട്ടികളും ഭാവിയിൽ അത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ സർവകലാശാലകളൊക്കെ തന്നെ അത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ തുടങ്ങി കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരു പക്ഷേ കോളേജുകൾ തന്നെ ഇത്ര വ്യവസ്ഥാപിതമായ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം വെർച്വൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പമല്ല അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണോ ഒരു ടീച്ചർ നമുക്ക് എടുത്തു തരുന്നത് സമാനമായ രൂപത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർവകലാശാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ നമുക്ക് ഇത്ര മണിക്കൂർ ക്ലാസ് എടുത്തു തരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നമ്മളുടെ വീടിൻ്റെ സ്വീകരണ മുറിയിലെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ മുന്നിൽ പോയി ഇരുന്നാൽ മതി നമുക്ക് പിന്നെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് വഴി നമ്മളുടെ സംശയങ്ങൾ അവരുമായിട്ട് ചോദിക്കാം അതിൻ്റെ നിവാരണം നടത്താം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ വിസ്ഫോടനം വൈജ്ഞാനിക രംഗത്ത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനോടൊന്നും നമുക്ക് ഇനി പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല കഴിയില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ടീച്ചർ എന്നതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ആൾക്കാർ ലേണിംഗ് കോച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറി അതായത് ഈ ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരാൾ കോച്ച് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ അതിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുക നമ്മൾ ജിമ്മിൽ പോവുകയാണ് ഒരാൾക്ക് തടി ഉറക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ജിമ്മ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോച്ച് വെയിറ്റ് എടുത്തു തരൂല ഞാൻ കോച്ച് പറയും ഈ വെയിറ്റ് എടുക്കുക എന്ന് പറയും ഇതേമാതിരി തന്നെയാണ് ഒരു ലേണിംഗ് കോച്ച് പറയണേ ആ ഇന്ന ഏരിയാസിൽ കുറച്ച് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഈ സാധനം ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ബ്രഷപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ആ രീതിയിലേക്ക് എന്തേ കാര്യങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം വ്യവസ്ഥാപിതമായ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി തകർത്തുകൊണ്ട് അത്തരം ഒരു സംവിധാനം വരാ വരരുത് എന്നുള്ളത് ക്യാമ്പസ് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ കാഴ്ചപ്പാട് അതൊരിക്കലും തകരാൻ പാടില്ല പക്ഷെ വെർച്വൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് നമുക്ക് ആഡ് ഓൺ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാൻ ഒരു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥി റിസൾട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാസത്തെ ഇടവേളണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ അപേക്ഷിച്ചു കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയത്തെ ഇടവേളണ്ട് ഒരു മാസം അപ്പൊ ആ ഒരു മാസം ആ കുട്ടിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വെർച്വൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചേർന്ന് ആഡ് ഓൺ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാം പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യാം ശരിയാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കാരണം കോളേജിൽ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ആ ആർ ഇ സിയിൽ പെൻ ഐ ടിയിൽ നാല് വർഷം പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ദേവരി കോളേജിൽ രണ്ട് വർഷം പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തവിടെ പഠിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല ഞാനൊക്കെ ക്യാമ്പസിൽ ക്യാമ്പസിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ക്യാമ്പസിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാനൊക്കെ ക്യാമ്പസിൽ ജീവിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പം അവിടുന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ക്യാമ്പസിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളെ ജീവിതത്തിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളത് സ്വാധീനിക്കും കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയെപ്പോലെ ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു മൾട്ടി റിലിജിയസ് സൊസൈറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവും ബോധവും അത് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കും എല്ലാറ്റിനോടും ഒരു ആദരവ് ഒരു ബഹുമാനം അത് നമ്മളിൽ സൃഷ്ടിക്കും ആ ഒരു തർക്കവും ആ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് അപ്പോ ആരെ കണ്ടാലും അവരൊക്കെ നമ്മളുടെ വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരാണ് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ നമ്മളിൽ അത് ഉണ്
അവനിക്ക് അത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ യാതൊരു മടിയുമില്ല ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തിൽ ഒരു വിജയമാണത് എന്ന് കരുതുന്നവരാണ് മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന പബ്ലിക് സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു പോയ കുട്ടികളും ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ജോബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് കാരണം അവർ പഠിക്കുന്ന കാലത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതാണ് തീരെ സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളെയും അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ തന്നെ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാകാം സാമ്പത്തികമായി ശേഷിയുള്ളവരുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ടീച്ചർമാരുടെ കുട്ടികൾ അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊരു മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും അത് അങ്ങനെ ഒരു ബോധം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അലൂമിനി മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അലൂമിനി മീറ്റ് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഈ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഇവിടെ ഇപ്പം നാട്ടിലുണ്ടെന്ന് തോന്നി ഹോം സ്കൂളിംഗ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹോം സ്കൂളിങ്ങിന് ആൾക്കാർക്ക് പാരൻസിന് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് കാരണം വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു വർഷം ഹോം സ്കൂളിലായിരുന്നു ഹോം സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അച്ഛൻ ഇറാനിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു സമയമായിരുന്നു ആ ഒരു വർഷം കാരണം പഠിപ്പിക്കുന്ന അമ്മയാണ് അമ്മ ടീച്ചർമാരുടെ മായുള്ള മയമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചിന്ത മര്യാദയ്ക്ക് പഠിക്കാത്തെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ പറയുക ഹോം സ്കൂളിംഗ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ ഹോം സ്കൂൾ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ കൂടി കൂടിയിട്ട് ഒരു സോഷ്യൽ സ്കില് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംഭവം കാരണം നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളൊരു സംഭവം ക്ലാസ് റൂമിനെക്കാട്ടും ക്ലാസ് നിന്നും പുറത്തു നിന്നും പഠിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് സത്യത്തിൽ നമ്മളുടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കുറിച്ചിട്ടും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ആ കുട്ടികൾ സത്യത്തിൽ ഹോം സ്കൂളിങ്ങിന് വിധേയരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് നമ്മളെപ്പോലെ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റേതൊരു കുട്ടിയെയും പോലെ ഒരു ക്യാമ്പസിൽ എല്ലാവരുടെയും വികാര വിചാരങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാനുള്ള അവസരം അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യം ആ കുട്ടികൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ലഭിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് മറ്റു പല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെയും പോലെ അങ്ങനെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു സ്കില്ല് ചെറുപ്പത്തിലാണ് കുട്ടികളിൽ വളർന്നു വരേണ്ടത് അതിനുള്ളൊരു സാഹചര്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസകരമായ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കെപ്പോഴും അവരോടൊരു ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന കുട്ടികളാണല്ലോ അപ്പോൾ അവരുടെ ചെറിയ ചെറിയ പോരായ്മകൾ അത് നമ്മൾ പുറത്തു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കാരണം നമ്മളെ കറക്ട് ചെയ്യുന്ന പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ടീച്ചർമാരും നമ്മളുടെ അങ്ങനെ ഒരു സുഹൃത് വലയത്തിൽ അഭിരമിക്കാൻ എല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് അഭിരമിക്കാൻ ഇവർക്കൊന്നും അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആ അത് ശരിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചെക്കപ്പ് മിഡിൽ സ്കൂളിലേക്ക് പോയി ഏഴാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് അപ്പോൾ മിഡിൽ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എലിമെൻ്ററി ആറ് പേരെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏഴാം ഏഴും എട്ടും മിഡിൽ സ്കൂളാണ് അപ്പോൾ മിഡിൽ സ്കൂൾ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം എലിമെൻ്ററി സ്കൂളിൽ ഇവർക്കൊരു ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ടീച്ചർമാർ ഒരു ടീച്ചറാണ് എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുക മിഡിൽ സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ക്ലാസ്സും ടീച്ചർമാർ വരിക ചെയ്യുക ഇവിടെ മിഡിൽ സ്കൂൾ തൊട്ട് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചർമാർക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സും കുട്ടികൾ പോവുക ചെയ്യുക അത് ശരി കാരണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പല പല ക്ലാസ്സുകളായതുകൊണ്ട് ടീച്ചർമാർക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവൻ എച്ച് വണ് നിന്ന് പോകണം എൽ വണ്ണിലേക്ക് പോകണം എൽ വണ് നിന്ന് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം കിട്ടും അപ്പോൾ പാഞ്ഞു പോകണം അത് നമ്മളുടെ അവിടെ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജിനും ഇംഗ്ലീഷിനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഡിഗ്രിക്ക് ഡിഗ്രിക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ബി എ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബി എസ് സി ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ അറബിക്കിന്റെ കുട്ടികൾ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകും ഹിന്ദിക്ക് പോകണ്ട ഒരു വേറെ ഹിന്ദിക്ക് വേണ്ട ഒരു വേറെ മലയാളത്തിന് ഉറുദുവിന് പോകേണ്ട ഒരു വേറെ പോകും അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിനും ഇംഗ്ലീഷും നമ്മളെ ജോയിൻ ക്ലാസ് ആണ് ക്ലാസ് ആണ് അപ്പൊ ആ രണ്ട് സമയത്തും അങ്ങനെ ഇവിടെ എല്ലാ ക്ലാസ്സിനും ഇവർക്ക് ഓടണ
കിട്ടുന്നതാണ് ഓരോ ക്ലാസ് ഏഴാം ക്ലാസ് എട്ടാം ക്ലാസ്സും ചില സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഫ്രീ മോണിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഏഴാം ക്ലാസ് എട്ടാം ക്ലാസ്സാണ് മിഡിൽ സ്കൂൾ ഏഴാം ക്ലാസ് എട്ടാം ക്ലാസ്സും ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഹൈസ്കൂൾ ഓക്കെ ഇവിടെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ആറ് ഏഴ് എട്ട് മിഡിൽ സ്കൂൾ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫ്രീ മോണിൽ അടുത്ത വർഷം തൊട്ട് ആറാം ക്ലാസ് എലിമെന്ററി എന്ന് മാറ്റിയിട്ട് മിഡിൽ സ്കൂളിലേക്ക് ആക്കും അപ്പൊ ഇവിടെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി അപ്പൊ നമുക്ക് ഞങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ കുറച്ചടുത്തുള്ള ഒരാൾക്കാരാണ് എലിമെന്ററി സ്കൂൾ മിഡിൽ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ വലിയൊരു ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ കുറച്ച് അപ്പൊ നാലഞ്ച് എലിമെന്ററി സ്കൂളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വരും ഹൈസ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ വലുത് അപ്പൊ ആ പ്രദേശത്തുള്ള മിഡിൽ സ്കൂൾ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഹൈസ്കൂൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വാഷിങ്ടൺ സ്കൂൾ ഇർവിങ്ടൺ സ്കൂൾ അമേരിക്കൻ ഹൈസ്കൂൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്കൂളാണ് അതിൽ ഓരോന്നിനും ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് അവരുടെ ഒരു എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉണ്ട് വാഷിങ്ടൺ സ്കൂൾ ഹൈസ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോർട്സിന് ഭയങ്കര ഫോക്കസ് ആണ് അവിടെ ഇർവിങ്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്സിന് വളരെ ഫോക്കസ് ആണ് അമേരിക്കൻ ഈ കൂടുതൽ എന്താ പറയുക ഈ സയൻസ് റിലേറ്റഡ് സാധനമാണ് ഇപ്പൊ കുട്ടികളുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ചും വേണമെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ആ സമയത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വേണം ഏതാണ് അവരുടെ എന്റെ മകൾ സ്പോർട്സിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വാഷിങ്ടൺ ആയിരുന്നു താല്പര്യം ഇപ്പൊ മകന് വാഷിങ്ടൺ അവനാണെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് ലെവലേസ് അല്ല ഓന് ഓന് ഫുട്ബോൾ കളിക്കണേക്കാട്ടും നല്ല ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കോച്ച് ചെയ്യലായിരിക്കും നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ അങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷന് അവസരമില്ല എല്ലാവരും ഒരേ സബ്ജക്ട് പഠിക്കുന്നു എല്ലാ സ്കൂളുകളും എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ഈക്വലാണ് അല്ലാതെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ വിഷയങ്ങൾ സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും കുറെ എലക്റ്റീവും കുറെ സാധനങ്ങളും ആ ഒരു ഒരു പത്തൊരു സ്കൂളിനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓ വാഷിങ്ടൺ ഓ വാഷിങ്ടണിൽ ആൾക്കാർ വാർസിറ്റിയിൽ കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ടീമിൽ കയറുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഓ നിനക്ക് ബേസ്ബോൾ കളിക്കാനാണ് താല്പര്യം വാഷിങ്ടണിൽ പോയി കാരണം കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കുട്ടികളെ അത് നമ്മളുടെ അവിടെയും ചില സ്കൂളുകൾ അതെ അതെ കാരണം പിന്നെ സംസ്ഥാന കായിക മത്സരത്തിൽ നാഷണൽ പിന്നെ സ്പോർട്സിലൊക്കെ എപ്പോഴും ജേതാക്കളാകുന്ന ചില ഒരുപാട് സ്കൂളുകൾ അപ്പോ സ്പോർട്സിനോട് ആഭിമുഖ്യമുള്ള കുട്ടികളെ അത്തരം സ്കൂളുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർക്കുകയോ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ ഈ സയൻസിനും ഹ്യൂമാനിറ്റീസിനും കൊമേഴ്സിനും ഒന്നും താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളെ ചേർക്കാൻ തക്ക രൂപത്തിലുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഹൈസ്കൂൾ സിസ്റ്റം വളർന്നിട്ടില്ല ആ ഇവിടെ ഹൈസ്കൂൾ സിസ്റ്റത്തിൽ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എന്റെ മോൻ പാട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു ഇവിടുത്തെ തന്നെ അമേരിക്കൻ ഒരു സ്ത്രീയുടെ പാട്ട് പഠിക്കുന്നത് അവിടെ പോയപ്പം അവന് ഈ ഈ വെൻട്രിലോക്യൂസം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ട് ഈ പാവേനെ കൊണ്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ ടീച്ചറിൻ്റെ മകൾ ഇർവിങ്ടണിലാണ് പോയത് അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവനത് ആ താല്പര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പോർട്ട് ഫോളിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഇതൊക്കെയാണ് താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം വെച്ചാൽ ഇൻ്റർവ്യൂന് പോകണം അവിടെ അപ്പം കാരണം നോർമൽ ഇതിൽ പോയാൽ അവന് വാഷിങ്ടണിൽ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് എൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്കൂളിന് പകരം നീ എന്തിനാ ഇർവിങ്ടണിൽ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് താല്പര്യം ഇതുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവർക്ക് അപ്പോൾ അവരുടെ താല്പര്യവും അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റണം ഇർവിക്ടണിൽ ഇപ്പം ഇർവിക്ടണിൻ്റെ അടുത്താണ് എൻ്റെ വീട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ പോവാം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കിത് പറയേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ സ്കൂൾ സിസ്റ്റത്തിൽ കുറേ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ സ്കൂൾ സിസ്റ്റം പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നല്ല കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനം തന്നെ സ്കൂൾ സ്കൂൾ സിസ്റ്റം മോശമാണ് എന്നുള്ള ചർച്ചകൾ ധാരാളം ഉണ്ട് ഇവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് കുറേ പേര് പ്രൈവറ്റിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മളുടെ അവിടെ സ്കൂൾ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ബെറ്റർ ആണ് പക്ഷെ നമ്മളുടെ അവിടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പോലെ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആകുമ്പോഴേക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പഠിക്കാൻ കുട്ടികൾ പോവുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വളരെ നല്ല ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അവൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്തി പഠിക്കാൻ നിർഭയം
അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പം അന്നത്തെ ഏഴിൽ നിന്നും ഇന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ അല്ല നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ പരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളുണ്ട് അതിൽ അമ്പത് ശതമാനം സീറ്റുകളും വേക്കൻ്റ് ആയി കിടക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു നിന്ന് ആൾക്കാർ വരുന്നില്ല ആരും വരുന്നില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിന്റെ ഇരട്ടിയിലധികം കോളേജുകൾ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലുണ്ട് കേരളത്തിലുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ ജനസംഖ്യ കേരളത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള പരിമിതി ഇതൊക്കെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളെ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ മതി യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം അതിനപ്പുറം കോളേജുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് നിർബന്ധമായിട്ടും കണ്ടെത്തണം അത്തരമൊരു സ്ഥിതി ഇനിയും ആയി വന്നിട്ടില്ല കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾ അതിന് നല്ല ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റുക ഇപ്പൊ ചില സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതിന് കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളിൽ ഒരു ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റൺ ചെയ്യണം അതൊക്കെ ഒന്ന് ലഘൂകരിച്ചാലേ നമുക്ക് കുട്ടികളെ പുറത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇപ്പം മാലിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നല്ല മാർക്കറ്റിംഗ് നടത്തിയാൽ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും കാരണം മാലിക്കാർക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു ഹോം ടൗൺ ആണ് ഇപ്പോൾ അവരെന്തൊരു ചെറിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും വേഗം പറന്നു വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കാണ് കാരണം അവരുടെ നാട്ടിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ വേണ്ടതുപോലെ ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിങ്ങൾ വരൂ അപ്പൊ അതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടും ഞങ്ങളിപ്പോ ചില ചർച്ചകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ വളരെ ലിബറലായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വെച്ചു പുലർത്തുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കാലങ്ങളായിട്ട് രണ്ടല്ല മൂന്ന് പോർട്ട്ഫോളിയോ ആണ് വിദ്യാഭ്യാസം ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രത്യേക പോർട്ട്ഫോളിയോ ആണ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അപ്പൊ ഇപ്പോ ഈ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകണം ഈ പാരാവാരം പോലെ കിടക്കുന്ന നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഇതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ചില ശ്രദ്ധ വേണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പുതിയ പോർട്ട്ഫോളിയോ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഇത് ഭാഷ ഒരു ഫാക്ടർ ആവുമോ ഈ പുറത്തു നിന്ന് ആൾക്കാർക്ക് വരാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ ആവും അവർ വന്നാൽ നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ ഇംഗ്ലീഷും മെച്ചപ്പെടും മെച്ചപ്പെടും ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി അവർക്ക് ഉണ്ടാകും ഒന്നിലധികം ഭാഷകളിൽ പ്രാവീണ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ കുട്ടിയെ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നത് മദ്രാസിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹിയിലേക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വിടുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന രക്ഷിതാക്കളെ പോലെ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ രക്ഷിതാക്കളും കരുതണം എൻ്റെ കുട്ടിയെ ഞാൻ കേരളത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നത് വിവിധ ഭാഷകളിൽ അവന് പ്രാവീണ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറണം അത് ശരിയാണ് അത് 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 വളരെ ഫാക്ടറാണ് ഞാൻ ഓട്ടെ നമ്മളിങ്ങനെ ആ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കും ഞാനിങ്ങനെ ഓണാക്കി ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വിടുക ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഇങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇപ്പം എന്നെ പോലെ അതായത് കുറേ ആൾക്കാർ കേരളത്തിൽ പല ഭാഗത്തായിട്ട് ജോലി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എപ്പോഴും എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കലെങ്കിലും മനസ്സിലൊരു തോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു സാധനം അതായത് ഒരു ഒരു ചാനൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങണം പക്ഷെ പല ആൾക്കാരും സെൽഫ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ചാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അത് വേണ്ട എന്നുള്ള അല്ലാതെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും കൂടി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത് വർഷത്തെ കോർപ്പറേറ്റ് ജീവിതത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് അത് നമുക്ക് പോയിട്ട് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാനൽ ടു ടു ഇമ്പാർട്ട് ദിസ് ബാക്ക് ഇപ്പൊ എല്ലാ പിന്നെ
അവിടുത്തെ കുട്ടികളുമായി നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജങ്ക്ട് ഫാക്കൽറ്റി ആവാം ഓരോ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും മേലാധികാരികൾക്ക് അഡ്ജങ്ക്ട് ഫാക്കൽറ്റീസിനെ വെക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് സർവകലാശാലകളിലൊക്കെ തന്നെ അഡ്ജങ്ക്ട് ഫാക്കൽറ്റിയെ അബ്സോർബ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ നിർദ്ദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു കാരണം ഇതൊക്കെ മലയാളികളുമാണ് എനിക്കൊക്കെ അറിയാം കുറെ ഏറ്റവും കൂടെ പഠിച്ചില്ല അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ വളരെ നല്ല ആൾക്കാരാണ് കാരണം അവരൊക്കെയാണ് അവരുടെ കമ്പനികളിലെ ഏറ്റവും ഈ ഫ്രഷേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ മുമ്പിലേക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവരാണ് എന്നിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം ഇവരൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെ രണ്ട് മണിക്കൂർ മാസത്തിൽ ഇവർക്കൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഒരു ഒരു കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ അവരുടെ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുകയും നമ്മളുടെ കുട്ടികളെയൊക്കെ നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും വേണം നമ്മളുടെ മക്കളുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ സാങ്കേതികമായിട്ടൊക്കെ നല്ല വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ആളുകളാണ് ലാക്ക് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡുള്ള ആളുകളുമായിട്ടുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷനുള്ള അവസരങ്ങളില്ലായ്മ ഇതുകൂടി നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നമാകുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഫില്ല് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരും നല്ല കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് ആണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു സംശയം ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഹങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് ഒരു വിശപ്പ് ഒരു നോളേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹങ്കറുടെ അതുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഈ ഹങ്കർ ഉണ്ടാക്കാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് അത് ഹങ്കർ ഉണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ ഐ ടിയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ സാധനം വെച്ചാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയും കോളേജും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഫോർഡിൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഗൂഗിൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് സെർജി ലാരിക്കും ആദ്യത്തെ ഫണ്ടിങ് കൊടുത്തതുപോലെ മാഷ ഏ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ അപ്പൊ വളരെ ക്ലോസ്ലി ലിങ്ക്ഡ് ആണ് ഇപ്പൊ സ്റ്റാൻഫോർഡ് ആണെങ്കിലും ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണെങ്കിലും ബേക്കറിയും ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ വളരെ ഇതാണ് അപ്പൊ അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പുറത്ത് വർക്ക് പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇതിലൊന്നും ഒരു അത് ഇൻഡസ്ട്രി അഭാവമാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ഓൺലൈൻ ആണ് യു ക്യാൻ സ്റ്റിൽ കണക്ട് വിത്ത് എനി വൺ അതെ 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 റൈറ്റ് നമ്മൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഗൗരവപൂർവ്വം നമുക്ക് ആലോചിക്കണം ഏത് എല്ലാ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകളും പ്രത്യേകിച്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ പോളിടെക്നിക്കുകൾ ഇവയൊക്കെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആവണം ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തിൽ അവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് അയാളുടെ കോഴ്സ് കഴിയ കഴിയുന്നതിനിടക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം ചടങ്ങല്ലാണ്ട് ചടങ്ങല്ലാതെ അതായത് സത്യസന്ധമായിട്ട് കുട്ടികളുടെ താല്പര്യവും വളരെ പ്രധാനമാണ് കുട്ടികൾ ഇതിനെ ലാഘവത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അവർ മനസ്സിലാക്കണില്ല കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർ മാത്രമേ സർവൈവ് ചെയ്യൂ എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മളുടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ഇരുപതിനായിരവും ഇരുപത്തയ്യായിരമേ ശമ്പളം കിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയും അതെന്തുകൊണ്ടാ അയാളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടും അയാൾക്ക് അയാളെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും അയാൾക്ക് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിനുള്ള അവസരം ഇല്ലാതെ പോയതുകൊണ്ടുമാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് ശമ്പളമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ വി കെ സി മുഹമ്മദ് വയ സാഹിബ് അദ്ദേഹം എം എൽ എ ആണ് അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നമ്മുടെ കമ്പനിയിലൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര രൂപയാണ് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഒരു കീ പോസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഞാൻ നാല് ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പെർ മന്ത് ഫോർ ലാക്സ് ഇൻ കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി അതിന് പുറമെ അയാൾക്ക് കാറ് താമസിക്കാൻ ഫ്ലാറ്റ് ഇവരുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലാഭവിഹിതത്തിൽ ഒരു സെർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം എല്ലാം പെർ മന്ത് ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ഇത്ര കൂടുതലൊക്കെ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാണുന്നത് അവർ മാനത്ത് കാണും അതിനവർക്ക് കോമ്പിറ്റൻസ് ഉണ്ട് അത്ര എഫിഷ്യ
അത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് അപ്പം ഞാൻ എംപ്ലോയബിലിറ്റി കോഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിന് മുകളിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അപ്പം വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയബിലിറ്റി കോഷ്യൻ അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ടാം വർഷത്തിലാണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടാം വർഷം വഴി തെറ്റാൻ പറ്റുന്ന സമയമാണ് ഈ രണ്ടാം വർഷം ആദ്യത്തെ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് ഇയർ വരുമ്പോഴാണ് ആകപ്പാട് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നിങ്ങളൊരു എംപ്ലോയബിലിറ്റി കോഴ്ഷ്യൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം അതായത് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് നിങ്ങളെ ജോലിക്ക് എടുക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ജോലിക്കെടുത്താലല്ലേ വേറൊരാൾ ജോലി കിടക്കുള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ ഏഹ് അപ്പം അപ്പം ആ ഒരു സാധനം ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാല്യു അപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ മിനിസ്റ്റർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരിയുള്ള ഈ ആഡഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പം ഇവർ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ കരിക്കുലത്തിൻ്റെ കൂടെ ഈ സാധനം കൂടെ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ആ ഒരു എംപ്ലോയബിലിറ്റി കിട്ടുമോ എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലി കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും ജോലി എന്നുള്ളതും അത് ബിസിനസ് ആയാലും തൊഴിലായാലും കരിയർ ആയാലും എങ്ങനെയായാലും അത് നേരത്തെ കൂട്ടി ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ചിന്താധാര കുട്ടികളുടെ ഇടയിലേക്ക് അതിനെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പഠിച്ചു പോയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സേവനം അവരൊക്കെ തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ദിക്കുകളിൽ നല്ല നല്ല പോസ്റ്റുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെയൊക്കെ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ അവർ ചെയ്യുന്ന ചാരിറ്റി സർവീസ് ചാരിറ്റി സർവീസ് ചാരിറ്റി വെറും വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കലും അല്ലെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ടവനെ ചികിത്സാ സഹായം കൊടുക്കലും മാത്രമല്ല ചാരിറ്റി സർവീസ് ചാരിറ്റിയെ കുറിച്ച് പ്രവാസി സമൂഹം പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കയിലെ നല്ല എക്സ്പോഷർ കിട്ടിയിട്ടുള്ള വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആലോചിക്കണം ലോങ് റണ്ണിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നടത്തുന്ന ചാരിറ്റിയെക്കാളും സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുക ഈ സർവീസ് ചാരിറ്റി ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് മറ്റത് ചെയ്യണ്ട എന്നല്ല പറയുന്നത് സർവീസ് ചാരിറ്റി ഒരു ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് വലിയ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളുടെ യങ്ങർ ജനറേഷന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ അവസരങ്ങൾ അതുണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കുടുംബത്തെയാണ് സഹായിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ നൂറുകണക്കിന് കുടുംബത്തെ നമുക്ക് സർവീസ് ചാരിറ്റിയിലൂടെ നാളെ നല്ല നിലയിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അവർക്ക് നമ്മളൊരു വീടുണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് എന്നും അവരെ ആ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന വീടിൽ ിപ്പിക്കുന്നവരാക്കി മാറ്റിയല്ല വേണ്ടത് അവരെ നമ്മൾ നമ്മളെപ്പോലെ നമ്മളുടെ സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ഈ സർവീസ് ചാരിറ്റി വളരെ പ്രധാനമാണ് നിങ്ങൾ ഇതിലാണ് ഇനി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അമേരിക്കൻ സമൂഹത്തോട് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ സർവീസ് ചാരിറ്റി കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നടത്തണം ഒരു വേള നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സഹായം നൽകി അയാൾക്ക് ഒരു വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഒരു വേള അതിനേക്കാൾ സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുക ഇങ്ങനെ ഒരു നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ സർവീസ് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുമ്പോഴാണ് അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ അഡ്ജൻറ്റ് ഫാക്കൽറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനവും കൂടി വരുന്നതോടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ പ്രൊഫഷണൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നിങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ കോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അഡ്ജൻറ്റ് ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ട് നിങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടി പറ്റും അത് അത് ഒരു നല്ല അത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു നല്ലൊരു പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ചർച്ച കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ട് നിൽക്കും ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ന്യൂജേഴ്സിയിൽ നമുക്ക് കാണും കാണുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ സംസാരിക്കും അപ്പോ എന്റെ കൂടെ ഈ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചത് നന്ദി ഇങ്ങനെ വന്ന സമയത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ കാരണം ഇത് ഇത് കുറെ ഞാനിപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് വീഡിയോ ഇല്ലാണ്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് പക്ഷെ പിന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന നടക്കില്ല അപ്പം ഇതിപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കോൺസെപ്റ്റിൽ കുറേ ഐഡിയാസ് വരും എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാരും ഒരു ശതമാനം നമ്മൾ എപ്പോഴും അവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഏ അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത